Hi guys! Welcome sa nagbabalik na programa Leader Kake! Muling nagsimula ang pagbuhay ng Leader Kake Nagtanong tayo sa mga kabataan Ma-amplify yung boses nila sa kahit anong paraan Paano siya nakakatulong? It's not just my welfare Ang sabi ni Idol Hindi natatapos ang pagmula May magagawa ka kabataan Bagong taon ay uh, magbagong buhay. Lagi natin yung daririnig sa paborito nating pamaskong kanta, no? yung Christmas Carol na yon. Pero paano nga ba tayo magbabagong buhay at magkahanap buhay sa gitna ng pandemya at new normal? May mga oportunidad o pagkakataon pa ba para magkaroon ng magandang buhay kahit patuloy pa rin tayong lumalaban sa COVID-19, lalo na dito sa ating lalawigan. Yan ang tatalakayin natin ngayong umaga. Magandang umaga, Laguna! Ako si Mel at sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang mga usapan dito sa Season, 19, di, season 29 ng Dito sa Laguna. Ayan, magandang magandang umaga, Laguna. At uh, tungtuwa kami, nakasama namin kayong muli dito sa ating uh, bagong uh, season ng DSL, season 29, at bagong taon. Well, February na po, pero bago pa rin ang taon. No? Dahil ang tema natin ngayon ay mga bago, ang pag-uusapan natin ay paano nga ba pwedeng magkaroon ng bagong negosyo kahit tayo ay nagkakaproblema sa pandemya. Pwede bang maging opportunity ang challenge nito? So, meron tayong mga inspiring stories ngayong umaga. At uh, we have three new friends na makakasama natin, mga kwentuhan natin, para ma-inspire din tayo sa kanilang mga kwento. So, unahin na natin ang isang, uh, isang may bahay. Ayan, uh, nakaka-inspire siya kasi napakarami niyang papel sa buhay. Siya ay uh, asawa, siya ay nanay, at uh, bukod doon, siya ay author, siya ay uh, presidente ng isang cooperative, at uh, siya ay uh, businesswoman. No? Napakadami niyang uh, papel sa buhay. And we're very happy to have with us this morning si Ma'am Ao G. Good morning, Ma'am Ao. Hi, Ma'am. Good morning, Ma'am. Good morning, Ma'am. Thank you for having me here. Ayan. Uh, ang dami ko ng ano, ha? Ang ganda ng build-up ko sa'yo. Napakarami ko ng ano. Ang dami na pwede itanong ng ating mga manonood sa'yo. Uh, ako kasi, personally, I'm, uh, I'm very interested in all the roles na pinaplay mo. Napakarami mong ginagawa sa buhay. Pero dahil ang tema natin ngayon ay... Uh, startup, no? bagong business, siguro yun muna ang simula natin. Ikaw ay proprietor ng The Family Tea, no? isa itong uh, family business. So siguro ikwento mo muna sa amin kung ano ba tong family tea na business ninyo. Actually, it's, ano, it's a tea made of malunggay. Uh, nung, nung malilet pa kayo silang bata, yung malunggay lang talaga yung pinapainom ko sa kanila pag may sakit sila. Uh, ganun lang, ganun lang. Tapos, uh, nurse ako by profession, oh. pero hindi naman ako mahilig pa inom ng gamot sa mga anak. <laughs> ano, no, I- uh, pero yun, so yun. Uh, tapos, nung last uh, 2013, as I have mentioned, I lost my son to drunk driving. 
And then, then uh, nakapag-nagturo ako ng research, may mga estudyante akong nag-present sa akin ng paralis piece. Parang bigla akong naisip, ba't hindi ko na lang gawin na tea, yung malunggay, para yung mga bata, kesa ininom sila ng alak, inom na lang sila ng malunggay. We came out of, uh, hindi lang siya malunggay tea, nakagawa na rin kami ng milk tea, iced tea, hot tea, from that malunggay tea. So parang naging... Part ng mission ng family namin ay mag-create talaga ng mga healthy drinks sa mga bata. Kasi, di ba, siguro kung nakakainom ka ng malunggay milk tea, hindi ka naman maaksidente kung nag-drive ka. Parang ganun, you know, ginagawa na lang namin siyang fun ngayon. Pero yun talaga yun, ang, ang bottom line talaga nun is we would like to create healthy drinks, especially for uh, the young. So, ganun lang siya nagsimula. Uh, Pinaipay. Dati, pinipilit ko sila uminom pag may sakit. Ngayon, yung malunggay tea ko na na-create namin, part na talaga ng daily life nila, ng lahat ng mga anak ko. So, they drink uh, malunggay tea every day, the whole family. Tapos, ganun din yung mga kamag-anak namin. Kasi parang ano lang yan, eh, di ba? Yung kung araw-araw mong ginagawa yung mabubuting bagay para sa katawan mo, sa kalaunan, uh, you know, Well, yun lang din ang pinamprotect namin <laughs> during this uh, COVID season. Yun, ganun lang. Yun, yun nga ba yung actually yung itatanong namin eh. Ako din, I'm interested. Bakit nyo naisip na malunggay? Sabi nyo kanina kasi uh, yun yung pinapainom nyo sa mga alam nyo nung maliit sila. Ano ba ang epekto ng malunggay sa katawan? If we drink it as a tea, anong epekto niyang maganda sa atin? Sobrang, sobrang dami ng sinabi ng, di ba, pinapainom. Sobrang dami ng research ang nakita natin at nabasa. Actually, napaka-common na nga niya, kaya hindi ko na masyadong hini-emphasize yung sobrang galing ng malunggay. Pero ang very specific na kaya ako talaga siya nagustuhan nung simula, na-encounter ko kasi yung isang uh, malunggay na create na kilala kong doktor. Alam kong magaling yung doktor na yon And then they came out with this malunggay drink. Uh, Siyempre, ayoko, mahirap mag-promote. Pero alam kong doktor ang gumawa nun. So, nagkaroon ako ng interest na ano ba talaga itong malunggay na to That was parang sobrang malilit pa yung mga anak ko nun. Tapos, sa kababasa ko ng kababasa ng research, dun ko talaga nakita yung value niya. Ang karabi, ang galing pala talaga niya. Actually, halos sa lahat. Yun, di ba? Yung mga kalimitan naman na green na leafy na vegetable kaya laging pinapakain sa atin eh. Pero particular yung malunggay kasi ang dami talaga niyang health uh, benefits sa katawan. Uh, ngayon, nung, nung eh, mahal yung malunggay drinks na yon so ang ginawa ko, ba't, ba't, ba't naman ako, ba't naman ako magagawa pa nun? Marami kasing combination yan eh. So parang naisip ko, ako na lang, mag, mag, tanin, magpakulo na lang ako ng malunggay, ganun. So, nung una, ganun ko lang siya ginagawa, pinapakuloan ko. At saka nung una, pinapainom ko lang siya pag may sakit. Yung ganun lang. Tapos siya, nung, siyempre alam mo mga bata, ayaw talaga nila ng lasa noon. Nag-experiment, experiment ako ng ilalaho ko na, na like a lemon tea, uh, milk, para lang nila inumin. And hanggang siya yun, ganun na, dati yun, pag may sakit sila, inom lang sila niyan. Na, Natandang-tanda ko yung, ano, yung, yung bunso ko kasing anak. Kasi nag-duty ako sa hospital noon. So, palagi siya may sakit. So, syempre, daladala ko yung <laughs> sakit sa kanila. Parang ganun. Natandang-tanda ako. Tinitimplahan ko siya nung malunggay na may, may milk. Tapos, nung one time na, di ba, naglabas ang choking ng, ng ano nila, ng milk tea. Pag, di, pag order kong ganun, sabi ko, eto yung lasa nung pinapainom ko sa anak kong malunggay. So, yan, parang, oh, pwede nga siya. Ayun, ganun lang siya. Mara, sa benefits, sobrang dami talaga niyang benefits. Like, ako personally, unang-una namin create na product. Yung una ha, ngayon hindi kami nagka-create nito eh. Talagang from 60, parang 51 kilograms, nag-59 ako. Yung una yon. Tapos yung mga friends ko, ganun din. Pero ang very specific na sa akin, yung uric acid ko from 10 down to 5. Ang dami, ang tagal wow. ko ginagawa. Hindi ko mapabababa. Pero, pero syempre, ay, ayokong sabihin na ganito yung effect niya. Kayo na lang magbasa sa research kasi sinasabi naman nila yan. And, you know, ang lahat naman ng mga bagay na to, minsan iba-iba rin ang epekto sa iba't ibang katawan. Kasi depende rin sa kung anong ginagawa niyo sa katawan niyo. Basta yung mga regular na gumagamit na, na ito, plus ako, The, the menstrual migraine, alam mo yung mga, di ba, the, the perimenstrual discomfort. 
simula nung everyday na namin siyang ininom. Kaya din hinahanap na siya ng mga anak kong tatlong babae. Kasi, ano, very uncomfortable yung dysmenorrhea, my, my menstrual migraine, di ba? So, may mga clients kami na kaya they, they continue to use that. Kasi na, nawala talaga yung mga gano'n na lang pakiramdam. And yun nga, parang gusto ko na lang nagawin natin itong part ng healthy na lifestyle. Kasi actually, kung ayaw niyong bumili ng malunggay na tea, pwede talaga kayo kumawa sa pa. Sobrang sabi ko nga. Kasi sobrang kadalian niya. Ayaw nilang gawin. Oo nga, no? Uh, pero yun yung ano eh. Ganun yung kaya nagkakaroon ng uh, magandang business. Yung pag may na-discover tayong magandang produkto and we add value to it. Tapos, makikita din ng iba. And so, they'll be interested doon sa produkto natin, di ba? So, magandang ano yan. Uh, magandang inspirasyon para maging mas healthy tayo ngayong 2021, no? Drink malunggay tea. Kumusta naman, ma'am, ang business nyo? Kumusta ang business? Kasi nagkapandemya nga tayo. Kumusta na ang takbo? Actually, katulad nung na-mention ko sa'yo kanina, uh, etong panahon na to, para mag-drive ang business mo, you really have to have a very good online presence and a very effective uh, delivery system. On top of yung mga production mo, yung people mo, di ba? Yung, yung lahat ng business system na yun. On top of that, dapat meron ka pang napaka-husay na delivery system at napaka-efektibo yung, yung online presence. Sa totoo, etong pandemic, talagang nahihirapan kami. Kaya nakita ko nagbablog ako. Sobrang hirap. Kasi hindi naman kami yung malaki talagang production. Actually, isang dehydrator lang na pinagamit ng uh, city government ng Kalamba yung ginagamit namin. And so you had to, you really had to think, syempre, nandiyan yung competition, yung production, kailangan mong ingatan yung lahat, ba Mahirap siya. Mahirap siya. So, pinag-aaralan namin siyang mabuti ngayon kung paano ulit na, paano namin to palalaguin. While at the same time, uh, nung pagsimulang-simula kasi ng pandemic na kinig ko agad si, si Jack Ma of Alibaba, diba sabi niya, uh, mabuhay lang tayo ngayong pandemic, uh, parang tumubo na tayo. So parang inisip ko, oo oh, nga, no? <laughs> Tapos palaging sinasabi ng husband ko na, dito di, di lang tayo sa bahay kung ano lang magagawa natin dito sa bahay kasi ito, ito yung kailangan ngayon eh kasi kahit uh, anong gagawin natin so yun uh, we, we still produce pero yung panggamit lang yung pagtalagang mga kailangan-kailangan alam mo yun yung hindi talaga sila pwede mo lang malunggay tapos yun nga we, we capitalize on ano pa ba ang iba nating pwedeng gawin Uh, kasi nga, uh, ganito yung sitwasyon. So parang, alam mo yon yung naghahanda ka ngayon kasi alam na, natin na ito yung kailangan para mag-survive yung business. So habang ginagawa namin yon we do some other things na hindi kami mapapahama. So, yun nga, yung maganda yung sinabi ng ano, no? uh, yung sinabi ng husband nyo, dito na lang muna tayo sa bahay, let's just do what we can. And yet, yung sa, even doon sa ginagawa niyo, yung just doing what you can, you're still able to help other people. Kasi health drink yun eh. Eh ngayon ang pandemya natin, may, may pandemya tayo. So it really helps kung mas healthy tayo, mas makakalabang tayo sa sakit. So maganda yung business ninyo kasi ano siya, uh, necessity siya, lalo ngayong panahon na to. So para siyang, ano, no, para siyang uh, opportunity. It became an opportunity, yung challenge natin, na very difficult yung panahon, ay pwede pa rin maging oportunidad no? para sa mga, lalo sa mga startup business. Eh ma'am, uh, I know that you are also, aside from being uh, aside from being a businesswoman, ikaw ay presidente din ng isang co-op. Mm-hmm. Oo, oh, ba? Diba? That's another hat na sinusuot mo. So, <laughs> oh, ang dami mong hat masyado. Oh, masyado kang maraming hats na sinusuot. So, pwede bang uh, i- i-explain mo naman sa amin, uh, ipakilala mo kami sa cooperative mo at ano ba yung, ano yung focus ng co-op ninyo? Actually, itong cooperative na to is a, a, a women's cooperative entrepreneur. Ma, puro kami mga small entrepreneur dito. At nag-bind kami because of the bazaar. Di ba sabi ko sa'yo, wala na mga pwesto. So, we joined bazaar. Kalimitan sa mga bazaar na yon is supported by our local government, city government ng Kalamba. So, you through their ano, co-op and livelihood development uh, uh, department. So, parang inorganize nila kami to come up with a cooperative of these women 
Tapos yun, uh, nagbabasol kami, so, alam mo yun, tap, y- y- promote each other's uh, business, ganon. Ganon lang siya nung una. So, bazar, 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 hanggang sa yun nga, naging cooperative na kami. So, the same thing, ganon din ang challenge sa kanila. Yung challenge sa akin, pareho din sa kanila. Actually, meron akong mga kasamahan, talaga, they had to divert. Kasi hindi talaga na, like, halimbawa, nagtatahi ka ng kortina, paano mo ba yun ngayon ibebenta? So, iba, nagtahi ng mga mask, ganyan. Meron na talaga ang ang business niya, is damit din, pero wala talaga siyang magawa ngayon. So, nagpa-painting. <laughs> Tapos nakikita ko yung mga painting niya, binibenta niya sa online, mga ganon. So, natutuwa ako kasi puro entrepreneur to, mga small entrep, ang iba talaga sa kanila, kumalap talaga ng paraan para maka-adapt at makita rin sa sarili nila kung ano pa ba yung pwede nating gawin. Alam mo naman tayo mga babae, di ba? Mga mga ganyan, gagawa talaga tayo ng paraan. So, yung, madiskarte. Oh, madiskarte. So yung iba, kung ano ang madiskarte ang ginawa, merong uh, dati, meron, meron siyang mga silahan ng pagkain, so nakita niya, kailangan na mag-deliver. So nag-create siya ng delivery system niya para ma-deliver niya yung mga pagkain niya, which is, hindi niya ginagawa before, di ba? So, most of them nag-adapt, humanap ng paraan kung paano sila din magsusurvive with the business. At the same time, iniingatan din yung sarili nila. Yung iba naman talaga, parang hindi talaga eh, resign na. Like, mahirap kasi merong mga edad na. So, mahirap na talaga. And yung iba naman talaga doon, alam mo yon yung naglilibang lang sila sa business. They can survive even without the business. So, they just go on. Uh, yun. So, iba't iba ng pag-a-adapt. Uh, ganun, and, and um, ako sabi ko sa sarili ko, itong mga women na to, at the end of this, lalabas naman talaga yung totoong entrepreneur eh. M- marami naman din talaga silang nare-realize ngayon sa mga sarili nila, katulad ko rin yung meron pa pala tayong ibang mga skills, ibang mga talents na hindi mo na talaga, you cannot just, alam mo yun, yung di na pwede yung dati eh, yung di na pwede yung dati, kailangan mag-adapt sa kung ano. Yung iba nahihirapan ka talaga di ba? Without the technology, kung hindi ka talaga marunong ngayon, mahirap. So we are trying to uh, communicate with other institution then para paano ba tuturuan? Kasi I understand merong matututo ng mag-adapt, pero meron ding hindi. Pero at least yung matututo, makahanap kami ng paraan para pa- anong gagawin natin. Ito na siya eh. <laughs> Yun, yun, uh, nagustuhan ko yung sinabi mo, ma'am, no? So, we we find ways to adapt. Ano yun? That's really one of the qualities of an entrepreneur. So, yung, yung, when you look at things, nakikita mo yung challenges, you also see opportunities, no? So, very nice yung mga kwento din ng inyong mga masamahan sa co-op na nag-cope din sila sa iba't ibang paraan para hindi sila, you know, yung business nila hindi masyadong malugmok dahil sa panahon natin ngayon. Ma, meron lang akong mga pagbati, eh. Marami tayong nanonood ngayon. Um, kailangan kong tingnan ng kodigo ko, ma'am, ha? <laughs> Kasi hindi ko makita silang lahat. But um, we have uh, friends. Ay, oh, greetings mula kay Patrick Aaron Perez Pili. Estudyante ko yan. And we have likers. Si Rose Robles, si Christopher Sanji, si A.R. Berante, si Egay Cruz. Yan. Meron pa ba? Sige. Basta mamaya babatiin namin kayong lahat kung meron akong na-miss. So, standby lang kayo para sa iba pa nating mga pagpate. Ayan, ma'am. So, siguro, um, since we we have talked about business, ngayon naman, ma'am, uh, mas seryoso namang usapan. Kasi alam ko na kayo ay uh, nagpa-vlog. Yeah. Oo, kasi di ba sabi ko nga sa inyo, I stopped you. Hinanap ko yung pangalan ninyo at nakita ko yung vlog ninyo. So, ang vlog ninyo ay The Happy Oikos. Pero may kwento kayo, di ba? Bakit nyo sinimulan yung vlog? Uh, bakit kayo nagsulat ng libro? So siguro pwede nyo ikwento yun sa amin, ma'am. Okay. Yung pagsulat ng libro, uh, nabanggit ko kanina sa'yo, di ba? Yung, yung 2013, I lost my eldest time to drunk driving. Hindi ko alam. Siguro ang makakaintindi lang ng damdami na yun ay yung mga nanay din na nawala ng anak. And it was so difficult. Uh, at yung pagsusulat, isa yon sa naging way ko to cope with that pain. Parang sumulat ako dun sa anak ko everyday. Sumulat talaga ako ng sumulat. Sa, 
Ah, uh, gusto, gusto ko kasi pangarap ko kasi talaga yung magsulat ng libro. Siguro mga 20s pa lang ako gusto ko na magsulat ng libro. Yung sumusulat ako dun sa anak ko, hindi ko naman initip na gagawin ko yung libro. Kaya lang it turns out that way na nabuo na siya to, to, to come up with the book na story ng nanay na may alag, may anak ganyan, tsaka yun din yung teenage drinking kasi alam mo Hindi ko, yung kasing anak ko nung nagbibinata, wala siyang nakitang alak sa loob ng bahay namin. Simula nung may anak siya, wala talaga as in, kasi that's our advocacy. Pero nung nasa school na siya, yun yung hindi ko alam. Napapainom na siguro siya, pero hindi ko nakikita kasi as working then that time. Nung nalaman namin na nagiinom na siya, medyo nagiinom na talaga siya. Yung, alam mo yun, yung nalalasing na talaga siya. So, hanggang sa itong sakit na to, ito kasi napakadaya na sakit eh. Very good, very good son yung anak namin, mabait, masayangin, jolly, palabarkada, matalino rin naman. Pero yun nga, yung, yung, yung pag nakainom siya, eh, syempre nawawala na yung control niya, bata pa siya. Tapos yun, yun nga, nag-drive siyang nakainom, nasa Manila kami noon, yun. And that's the story. So yun, nagsulat ako na nagsulat. To, to, nag, una, kaya ako siya ginawang libro kasi gusto ko din talagang mag-create ng awareness sa mga tao na Hindi kasi natin tinitingnan yung, yung hindi kasi tayo nakatingin dun sa alcohol na pwede rin siyang maging addiction kasi nakatingin tayo dun sa mga illegal na drugs. Pero alam mo, ang mas matinding drugs, eh ahala, tapos legal siya. So hindi natin nakikita yung damage na ginagawa niya sa society. And this, etong mga apektado, hindi sila masasamang tao. Di ba? Parang kung may diabetes ka, hindi ka masasamang tao dahil may diabetes ka. So kung yung anak namin, iba siya nagre-react sa, sa yung genes niya, iba nagre-react sa alcohol, it's because galing siya sa amin. So, alam mo, yun. So, gusto ko mag-create ng awareness about, yan nga, yung ano ba yung, ano ba tong alak, ano ba ginagawa nito sa katawan. And al- gusto ko rin alasan yung stigma na parang masasamang tao yung maglalasing. Hindi sila ganun, meron silang sakit na kailangan nating maintindihan. Kailangan natin tingnan siya na isang uri talaga siya ng karamdaman na dapat nating hanapan ng paraan kung anong gagawin. So, yun, ma- tapos, tapos yung pag after ko mag, mag-publish ng libro, uh, sabi ng mga friends na writers ko, kailangan mo mag-vlog. Eh, pa, alam mo yon ah, magsisulat. Eh, para mo kung pagong na tinulak sa vlog nun. Kasi yun talaga ang gusto ko nun. So yun, that's, that's the story of the vlog. So you you through your blogging that's how you that's how you advocate for yeah. ano um uh, ano ano ba yung advocacy actual advocacy uh actually pag tulong sa mga yeah. alcoholics ganun ba ma talaga is mag-create tayo ng awareness about drinking okay create awareness kasi wala naman tayong magagawa eh di ba hindi mo naman pwedeng especially alcohol is a very big industry plus yung mga tao hindi mo naman sila pwede sigilang mag-inom pero it creates an awareness iba na yon May, meron na silang joy kung tapos kung aalitin natin ng stigma hindi sila masasamang tao we just had to mga nating maunawaan so yun yung gagawin natin if, if a member of the family is having problem with drinking that nating maintindihan kung ano yung gagawin natin so napakalayo pa natin kasi yun nga either ayaw natin pag-usapan binibihay natin sinatago natin o hindi na lang natin pinapansin di ba parang gano'n so I'd like to create uh, awareness for that pero yung vlog is not specifically talking about that naman kasi gusto ko lang talaga naman magkaroon ng masayang pamilya ang mga Pilipino kasi mas kaya na yung lahat di ba kaya happy oikos yun eh And so, ano bang ibig sabihin ng happy oikos ma happy oikos is Oh, kasi sa family. So, parang family. Create lang tayo ng masayang pamilya. Kasi, hindi ba kung masaya yung pamilya, hindi na siguro tayo masyadong problema. <laughs> Ayan, ma'am. Yeah. So, and you have such a big heart. I can see it from here, from the screen. Nakikita ko. Kasi, ang dami mong, yung bang, uh, yung sarili mong experience, ibinabahagi mo sa iba, para yung iba ay matulungan din. So, you did keep it to yourself. Ayan, that's very inspiring. I don't know what to say, but thank you. Pero siguro, uh, that's how I turn out to be. Dahil sa mga roller coaster na natapos ko sa buhay din. You know, Ayan. it's a perfect life. Oo, oh, ma'am. Pero bukod dun sa, yung malaki yung puso, kasama na rin dun yung mga ano, yung mga iba pang interested na uh, 
to be healthy, you know, yung, yung advocacy ninyo is not just for a happy family, uh, supporting those who are uh, addicted to alcohol, but also a healthy lifestyle. So, baka, um, mag, ano muna kayo, ma'am? Uh, <laughs> oh, I'm sorry. Ayan. Sorry po, may ano kami, meron kami counting difficulties dito kasi live na live po tayo. Anyway, um siguro ma'am, bago bago namin kayo iwan, magbigay muna naman kayo ng would you like to invite our friends to be part of your business or to buy from you or to read your blog. Sige ma'am. Hindi ko alam kung ano promote ko. Ang dami. <laughs> o, oh, diba? Sige. So, ako, ako, gusto ko lang talaga, ang, ang gusto ko lang i-promote is piliin natin yung malusog at masaya na buhay. And, and I mean, we have the choice today. Diba? Yung malunggay, so, kung wala kayong pera, sobrang dali lang niyang itanim. Napakadali. You don't need, diba? Magtanim lang kayo, pakuluan nyo lang kung may sakit kayo o kung wala kayong pera. Ma sobrang dali niyang gawin. Experiment lang kayo. Simplahan niyo lang gatas o kaya kalamansi. Mga ganon. So, I, I, I would like you to gusto kong mag-choose tayo ng, ang pangarap ko, mag-choose tayo ng healthy na lifestyle. Although, alam kong hindi yun mahirap, hindi yun madaling gawin. Pero we can try. At least, kung hindi man para sa atin, para sa mga generation next to us. Yung mga anak natin, yung mga apo natin. Diba? Nakita natin kung bakit sobrang haba ng buhay ng mga hapon. Kasi they, they drink tea every day. The Chinese as well. Last na ma'am. Kasi kung halimbawa mga tamad gumawa ng ano, ng tsaa, tamad mag-boil, saan kayo pwedeng, paano pwedeng bumili sa inyo? Last na yun. Sige, mapipilitan ako gumawa ng maraming tsaa ngayon. Siyempre, visit nyo lang yung uh, Facebook page namin, The Family Tea. Mag-message lang kayo doon. Although, uh, we will uh, try to produce again ng bigger amount and also of course ay kung gusto niyo naman matuto sa buhay and uh, mag-enjoy din pagbabasa this is my blog yan thank you very much ma'am Al at uh, gusto ko rin uh, magpasalamat dito sa mga nanonood sa atin ngayon no si Edwin Marana de la Cruz good morning daw sa mga Lagune Lag Laguenos si Gen Garma hi Gen at si Sir Mark Lester Chico at si Ma'am Luis Ayan, maraming maraming salamat for joining us this morning at uh, patuloy lang kayong um, standby lang kayo kasi meron pa tayong mga bisita na magkukwento rin sa atin ng kanilang mga inspiring stories tungkol sa startup business nila. Sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. Isang proud isko, ang pairalang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya ay makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong -sama, ang pag-ambag. Wala, wala lang iwanan. Kaagawa ka ka po ng iyong ng iyong. kaibigan at uh, nagbabalik ang dito sa Laguna patuloy pag ipagpatuloy natin ang ating masayang kwentuhan tungkol sa mga startup business ngayong panahon ng pandemya 
Uh, itong itong business na to, yung susunod na guests natin. Is, this is really I'm really interested kasi sa totoo lang ako po ay uh, coffee lover. Mahilig po talaga ako sa kape at lalo na pag panahon ng stress, uh, talagang inum lang ako ng inum ng kape. So, ngayong uh, ngayong umaga, ang makakasama natin ay ang mga owners uh, proprietors ng isang startup business that's making waves. No? Uh, si Mr. Julius Lacaba at si Isabella Ragasa, sila po ang owners ng Mooney Coffee PH sa Kalayaan, Laguna. Good morning, Julius Hi. and Isabel. Good morning, po. And Good morning. Hi. Good morning din po sa lahat ng watchers ng, uh, dito sa Laguna. Okay. Ah, uh, ako excited akong pag-usapan yung uh, yung inyong kapihan, no? Siguro ikwento niyo sa amin. Ano bang naging inspirasyon niyo? Bakit niyo naisipang magtayo ng kapihan diyan sa Kalayaan Laguna? Ah, uh, to be honest, to, to be honest po, no? Uh, hindi talaga 'to yung first choice, first choice namin na maging business. So, uh, this is our first business, but this is not our first choice. So, may mga naisip na kami before but hindi lang nag-materialize. Dahil yun nga, kinonsider din namin yung mga ibang bagay na considering din na uh, we're in the middle of the pandemic. So, uh, uh, Lord, kami nag na ipukit yung business na mahili. Um, we started um, planning September. So, mahilig yan. Since mahilig ako sa coffee, yung family ko, coffee, why not um, start a business na lahat kami, lahat din ng tao magugustuhan. So, we started from there. And then, uh, about dun naman sa concept ng store, it's uh, Japanese-inspired and very minimalist. So, uh, yun nga, uh, isa sa pinakadahilan is yung capital. So, wala kaming ganong kalaking capital. Hindi namin kaya uh, mag-put up upscale na coffee shop. So, yun yung isa sa dahilan. And second, parang nakikita natin ngayon na yung mga tao, mas gusto nila yung mga malist, yung mga hole in the wall na shop. <laughs> and uh, isa pa, yun nga, because we're in the middle of pandemic, Hindi naman namin sinasabi na naging opportunity because, uh, of course, uh, hindi maganda na mayroon tayong pandemic. Bagkos naging way lang siya para uh, maputap namin yung business. Kasi ang target market talaga namin is yung mga cyclists, mga joggers. Kasi nga, oh. nga, dahil nagkaroon tayo ng pandemic, uh, pinopromote ngayon yung, pag, yung paggamit ng mga bicycles as a mode of uh, transportation. So, yun yung mga dahilan. Ay uh, yun mga uh, yun yung mga dahilan kung bakit uh, namin naisip na mag-put up ng ganung business. Kasi um, I I looked at your at tiningnan ko kayo sa ano sa FB at uh, nakita ko yung itsura ng shop, ganyan, isang maliit na shop, ganon. Ang uh, nakakatuwa kasi uh, pinipilahan talaga siya ng tao, no, nakamask yung mga tao, nakapila sila. And so that's very interesting na recent lang naman ninyo yung pinot up and yet, ang ganda ng reception. Um, ano sa palagay nyo yung naging dahilan bakit uh, pumatok siya ng gusto sa mga tao kahit panahon ng pandemya? Um, we can say na it started um, um, people uh, acknowledges Muni Coffee because of social media. So, naging big part talaga yung social media sa kung ano yung um, nakikilala ng, ng mga tao or ng mga customers sa Muni Coffee. So, mm -hmm. yun. And uh, maad ko lang din siguro na dahil na siguro ang tagal nating nakulong sa mga bahay natin. And dahil yung dalawigan ng Laguna, MGCQ na siya, medyo lumuwag-luwag na. Pero, yun nga, hindi pa rin dapat maging complacent. Siguro, isa lang din yun sa naging dahilan dahil medyo mas lumuwag na. Uh, mas, uh, yung mga taong uh, nasa tamang edad na kasi bawal lumabas yung mga seniors and yung mga bata. So, siguro, nagkaroon sila ng time para lumabas. Para, yun nga, parang nakulong kasi tayo sa bahay. So, parang nung nagkaroon sila ng chance dahil nga lumabas, siguro, 
Pero yun din isa sa pinaka dahilan siguro kung bakit sobrang interested sila. And dahil yun nga, uh, siguro uh, hindi naman sobrang unique pero uh, isa sa mga unique concept siguro yung store na naisip namin kaya din siguro pinupuntahan talaga siya ng mga tao. And hindi talaga namin siya expect kasi yun nga, uh, before we start our business, medyo nag-iisip pa kami kasi nga uh, we're in the middle of the pandemic eh. Kasi ako, I have, uh, I have my corporate work then tapos uh, she's still studying. So, inisip namin ako, uh, personally, parang inisip ko, what if masama ako dun sa mga na-retrench or mga nawala ng trabaho? So, parang ayaw kong dumating yung time na yon So, kaya gumawa din kami ng paraan, inisip kami ng paraan uh, na maging ready kung sakali man matanggal ako sa trabaho o yung mga ganong scenario because of the pandemic nga. Huwag naman, no? Nakonood. <laughs> Pero, ano, maganda siya na uh, even even uh, at this time na may pandemia, ay nakapag-start kayo ng business. Merong nag, ano, may nag-send ng message sa amin galing kay Sir, uh, Sir Chico, si Mark Lester Chico. Sabi niya, ay bumili daw sila ng coffee dyan sa inyo last Tuesday at binigyan niyo daw siya ng free dark chocolate Ano yun? Free dark chocolate? Is that a bar? Anyway, ayan. O, oh, di ba? So, bukod sa masarap na yung kape nyo, ay very generous pa kayo. <laughs> Baka manghingina ng chocolate bar lahat na bibi. Huwag po. <laughs> yun, yun din as isa sa pinaka-iniingatan namin is yung relationship between the customer and yung sa mga staff namin. And of course, sa amin din. We want to build kasi yung very friendly environment eh. Uh, we want to feel them na they are very welcome. Every time na pumupunta sila, mapa bagong customer man yan, repeat customer man yan, na bata matanda, we always make sure na maayos yung pakikitungo namin sa kanila and tinatreat namin sila ng uh, maganda. Also, yeah. I want to add, um, yes. sorry, um, sorry, we try to um, to promote na yung mga tao magmuni-muni sila well in at Muni Coffee. So, parang uh, by doing um uh, by talking to them na to na na na, na remind namin sila to relax and to chill for a while sa maikling panahon na yon um, na enjoy nila yung stay nila Actually, yun nga yung itatanong ko sa inyo. San ba galing yung ano? Bakit ba Muni Coffee? Nung una kong marinig, akala ko Moon as in M-O-O-N-Y. Sabi ko, Moon parang Juan, ganon. Hindi pala, Muni as in pagmumuni-muni. No? Reflecting, uh, relaxing. So, it's very, you know, the vibe is very chill. Uh, nakita ko sa mga pictures nyo, the vibe is very chill. Um... Ito pa yung ano, ito pa yung I think people are going to be interested in. Ano pa yung mga specialty niyo diyan? Yung mga specialty coffees niyo na best sellers niyo. Mm. Right now we have um a uh, crafted coffee uh, selection and uh, espresso based. So for our crafted coffee or craft coffees, yung iced coffee um original and we have three flavors for that, uh, vanilla, hazelnut and caramel. So as of now, we can say na bestseller are vanilla and um, hazelnut. And for our espresso base, yung caramel macchiato talaga yung pinipilahan din actually. Wow. Um, merong isang uh, isang pertot, bibili siya ng eight na caramel macchiato as in yun lang yung choice nila for for their coffee. Excited na ako matikman ng kape niyo. <laughs> and, uh, um, ano, uh, aside from that, um, pwede bang naming malaman magkano ang presyo ng coffee nyo? Kasi parang ang sasarap nila eh. Yeah. Uh, our prices ranges from around 55 pesos to 85 pesos. So yung pinakamahal namin coffee right now is just around 85 pesos. Oh, wow. Tapos ano, yung mga, may mga nagbibigay rin ng feedback dito na ano, um, ang babait niyo daw, tinutulungan niyo daw yung mga parokyano to have good parking space para maka-order sila, ganyan. So yung ano, no, yung aside from providing them good coffee, that's reasonable, and uh, giving them a nice uh, place to relax in, you also make sure na you have good customer relations, na naalagaan niyo yung customers niyo. No? So I think that's one of the secrets 
Ah, hindi na siya secret ngayon. Alam na ng mga tao. <laughs> <laughs> na isa yan sa mga dahilan kung bakit nag naging very ano kayo, very successful I can say, no? Kasi Thank you. Thank you. Uh, kasi hindi naman yan uh, kumbaga it's it's one of those inspiring stories that kahit ngayong panahon ng pandemya ay meron pa rin tayong mga magagandang kwento kagaya ng kwento ng movie. Um, meron pa akong tanong dito. I'm sure na kahit uh, although your your uh, your business is doing well at uh, marami nang nakakakilala sa inyo, meron pa rin kayong challenges, di ba? Uh, because you're a startup, um, ang startups naman usually talaga nakakaroon ng maraming challenges. Compound that with our pandemic. Diba? So, talagang ang dami natin hinaharap na challenges. Ano-ano ba yung mga naging uh, challenges ng Muni Coffee? Uh, one of our major challenges uh, is yung pagdating sa supplies. Uh, so, uh, because of the pandemic din kasi may mga shipment na nade-delay. No? So, yung mga stocks din ng suppliers namin hindi rin ganun karami. Kasi nga, because of the restrictions, so, uh, and hindi rin kasi namin in-expect na ganun dadami yung tao. So, uh, in, for our first week, no, naubos lahat yung supplies namin. And then, on our second week, nag-adjust ulit kami, nag-replenish kami ng mas marami. And then, mas dumami ulit yung tao. And then, on our third week, nagdagdag na naman kami, but dagdag, nagdagdag na naman ta- yung tao. So, it's a constant battle. Eh. So, parang nagdag ka ng dagdag and then dadami yung tao. Which is, sabi nga nila, a uh, good problem kung tutusin. But yun nga, that's uh, the very challenging part eh. Yung pagdating sa supplies. Kasi, uh, ano yun eh, coffee lang naman yung, ano, coffee lang naman yung tinda namin and uh, two sandwiches and may mga pastries din. So, pag nawalan kami ng supplies, uh, may hirapan talaga kami. So, yun isa sa pinaka malaking challenge na hinaharap namin every week or every day. Um, and to add, yung naging um, challenge din for us, yung volume ng tao. So we didn't expect na mag a sila every week or every day. So yung system namin, um, at first, medyo matagal yung, uh, yung um, pag-serve ng mga drinks. So we try to adapt and we adjust sa kwan yung kapangangailangan ng mga customers. And as much as possible, we try different systems kung ano ba yung mas mabuti and mas mabilis para sa kanila. Mm-hmm. And yun din, no? dahil nga dinudumig kami ng tao, medyo uh, mahirap, uh, hindi naman mahirap pero challenging to maintain the social distancing, uh, use of alcohol. Uh, may mga tao kami na nakapaligid doon na uh, uh, reminding lahat ng customers namin na i-observe itong mga uh, health protocols na kailangan natin ngayon ngayong uh, pandemic. So yun yung mga challenges na hinaharap na or hinarap namin for the first month of our business. And uh, there's going to be more because you're still a growing business. No? Yeah. So, maganda na nakita nyo na na, ay, ganito pala yung uh, magiging challenge sa atin pagka nag-expand tayo o oh, expansion na agad ang pinag-uusapan, di ba? Kasi ano eh, parang ganun yung direction ng inyong business. And a lot of people are talking about it already. I mean, yung, yung coffee ninyo. At uh, siguro ngayon, ang hihingi naman namin ay ano ba yung maibibigay ninyong tips para sa mga gustong mag-start up kagaya na ginawa ninyo, ano ba yung uh, maibibigay ninyo? Um, tips for that. Thank you. Um, siguro mag-start kayo by planning everything na maiisip nyo kasi it doesn't stop until now we're still planning sa mga susunod na uh, gagawin namin or ano po yung um, pwede namin i-improve, i-adjust and it doesn't stop. So, naman, magsimula talaga from planning. Kaya nyo isulat lahat nyo, maiisip nyo isulat nyo if it helps. And you gotta trust the, the, the process. Hindi siya uh, one time, big time na pag nakuha mo na kung ano yung gusto ng tao, yun na yun. No, magsa-start ka talaga from from everything. Hindi siya basta-basta lang. And siguro ba yung planning, meron kang direction na pinupuntahan. And if you do that, ma- hindi mapapadali yung, um, hindi, hindi lang mapapadali yung 
yung work mo or yung gagawin mo. Pero nakikita mo rin kung saan papunta yung yung business na gagawin mo. Okay. Um, pero hindi naman, eh, siguro uh, wag, uh, wag maging half-hearted. No? Kasi to be honest, uh, yun sa gitna ng pagpa-plan namin, may mga times na nag-uusap kami na tama ba yung tinatahak nating landas? Kikita ba tayo? Tama ba na nag tayo ng coffee shop in the middle of pandemic? So, pag hindi mo talaga nilabanan, talaga para malulunod ka dun sa mga thoughts mo na yun. Kaya, pang, uh, pag nagpadala ka naman dun sa lungkot na yun, pag naging half-hearted ka sa lahat ng gagawin mo, eventually, mag-fall down ka. Yun lang yung pananap mo. Kasi, yun nga, you need to do uh, sacrifices, no? Uh, pag pinasok mo, kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng, halimbawa, nakapaglabas ka ng kapugunan, biglang nagbago yung isip mo, tigil mo na. Kasi, masasayang lang lahat ng pera, efforts, yung pagod, yung oras na ginugol mo doon. So, yun nga, yun nga sa una, siguro sinuwerte lang din kami na naging, uh, na nagpunta talaga kami, especially sa social media. Pero yun nga, uh, ganun pa rin naman yung pananaw namin. Siguro yung iba sasabihin na hindi nyo na, hindi naman, hindi nyo naman dinakadan yung mga challenges na yun kasi naging successful na agad kayo. Kami, to be honest ngayon, hindi pa rin namin makonsider sarili namin na successful kasi nga everyday is a learning process for us eh. Araw-araw, kailangan may bago kaming matutunan. So, yun lang. And of course, with the help of your family and closest friends, uh, nung, nung, nung una kasi, isa lang yung tao namin, yung family niya, yung friends namin, sila yung nag-help na maglinis, mag-put up ng table. So, tulong-tulong lang talaga lahat. So, yun yung mga bagay na uh, na-consider or mga tip na pwede nilang makuha from our experiences. Okay, so yan, marami. Marami na kayong mga na-share na tips, no? At uh, I'm sure yung ating mga taga-panood, taga-pakinig at taga-panood uh, na interested sa startup ay maraming mapupulot sa inyo. Uh, I especially like yung talk na kailangan, ano, be bold, di ba? Tuloy-tuloy, dire-diretso, magplano ka. Kagaya ng kwento nyo, no? plano ka, magpatulong ka sa mga mahal mo, sa pamilya mo, people close to you, but be bold. So, I think that's a good, ano, that's a good tip. Mga kaibigan, magbabalik tayo sa ating kwentuhan pagkatapos ng uh, isang maikling paalala. Bilang isang proud isko, ang pariralang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong ang pag-ambag. Wala lang iwanan. Kaagawa lang kayo po ng yun. Oh, oh, oh.
Ayan mga kaibigan, nagbabalik ang dito sa Laguna at ang sarap ng kwentuhan natin, no? Mas masarap yan kung may tasa ng kape. <laughs> at uh, bago tayo magtuluyang magpaalam, uh, gusto namin humingi ng mensahe mula sa mga bago nating friends, no? sa mga entrepreneur friends natin. Ano ba yung message ninyo para sa mga tao ngayong panahon ng pandemya, lalo na those who are interested in starting up a new business. Unahin natin si Ma'am Au. Okay. Siguro ano sa akin ngayong pandemic sa lahat, of course, uh, CLT, Camera, diba? CLT, uh, Green Malungay C. And then of course, para sa gustong mga magsimula ng business, you know, it's very important to, to know your why. Bakit mo ba yung gagawin? Bakit? Yung business na yan, gano'n. Di ba? Bakit? Kasi mahalaga yun eh. Mahalagang alam mo ba't ka nandyan. Na Naalala ko yung sinabi ni Julius. Dumarating kasi yung time na, di ba parang kung tuloy mo ba ba, ayaw mo na ba, ganyan. Di ba? Mahirap. Pero if at the bottom of your heart, you know why you are doing this business, that will help you. Tutulungan ka na malampasan yung mahihirap na na, di ba no, di ba no, Julius? Di ba, tutulungan ka na lang ma, 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 malampasan yung may, kasi alam mo kung bakit mo ginagawa yun, you're very passionate about it, you know the reason why, and then of course, dalawa na lang, mag-aral kayo at matuto tayong mag-adapt. Hindi na talaga pwede ang old ways of doing things. Wala na tayong magagawa, eto na siya. So we have to learn and learn how to adapt with the changes. And then yun lang, Ah, uh, siguro yun lang, yung stay healthy, know your know the reason why, why you're doing that and then of course, uh, learn, learn to adapt. Learn new skills, learn everything that you need to learn. Yun lang, thank you everyone for watching and thank you for having me here. Ayan, sorry naka-mute pala ako. <laughs> thank you, Mom. Thank you very much. And um, maraming salamat sa mga tips mo. Ngayon naman, pakinggan natin ang tips ni Julius at ni Isabella. Um, as I said kanina, you, you have to trust the process and you start from planning. And um, yun din, uh, you have to believe yourself na kaya mo magawa kung ano man yung pinaplano mo. And kailangan mo rin uh, ma-realize na you will uh, you will need help from other people aside from you pero you have to you have to believe na kaya mong gawin yung mga kaya mong magawa for your business or your for other plans ah uh, sa akin naman no so kung mag uh, up ng business siguro isa sa uh, I'm sure sinasabi na rin to ng ibang uh, businessman or mga startup business din kung ano yung passion mo yun yung gawin mo kasi nandiyan yung puso mo eh Uh, parang hindi mo siya iisipin na obligation mo araw-araw. So kung ano yung passion mo, kung pwede mo siyang gaw gawing business, bakit hindi? So yun yung pinaka-importante din sa amin. So oh, mahalin lang nila, yakapin lang nila yung uh, gagawin nila. I'm sure sa, sa una hindi madali, pero as, a, as the time goes by, so magiging successful din. San ba, san ba rin patutungo yan? Dun din na pagiging successful din naman. Mga kaibigan, at uh, gusto namin, aside from thanking you for watching, we also want to thank, give a special thanks to Mr. Hill Salgado and LB Commons for the space and the free internet. Ayan. So, yung, yung background na nakikita ninyo, yan ay sa LB Commons. At uh, nagpapasalamat kami sa kanilang generosity for sharing their space with us. So, um, dito sa Laguna natin ay dito namin ginaganap sa LB Commons. Ayan. Mga kaibigan, um, sa pagiging pagkwentuhan natin sa ating mga new entrepreneur friends, ang napulot ko ay, uh, well, one is really to be, to have uh, a heart for what you're doing. No? May passion ka. Dapat, it's something that you really want to do. So you have to put your heart into it. Kapag ka meron kang gustong simulan. Uh, nakita ko rin na very important yung paghingi ng tulong. Uh, tulong mula sa pamilya. Tulong mula sa ibang tao. Tulong mula sa itaas. No? It's, it's a blessing. 
uh, kapag nabigyan ka ng ganyang pagkakataon. And also, uh, nakita ko rin na very inspiring na even if these are startup businesses, they have a heart for helping other people. So kung meron tayong magagawang mabuti para sa atin, sana maibahagi din natin yung sa iba. And I think that's one of the secrets bakit sila successful. Meron silang heart for other people. So yun mga kaibigan ng aking mga takeaways, ang aking mga napulot dito sa ating first episode ng season 29 ng Dito sa Laguna. Siyempre, gusto namin marinig ang feedback ninyo. Gusto namin malaman kung meron ba kayong mga gustong um, pagkwentuhan natin, meron ba kayong gustong i-guest na you want to know more about. So, pwede po ninyong uh, isend yan sa amin. So, pwede kayong mag-follow, uh, like, and subscribe sa aming mga social media accounts. Ayan. So, we can all be part of uh, our program sa pagpapatuloy ng ating programa. Mga kaibigan, um, ipapaalala ko lang sa inyo na meron tayong bagong airing uh, time, bagong air time. We are uh, live every Monday via Facebook Live, uh, 11 a.m. to 12. At uh, meron, mapapanood rin tayo mula lunes hanggang Sabado, 10 a.m. sa Royal Cable TV Channel 6. Sila na po ang bagong partner ng Dito sa Laguna, ang Royal Cable. So mga kaibigan, ipagsabi po para marami pa tayong uh, pagsasamahang mga programa. Ayan. Gusto ko naman pasalamat, mga kaibigan, for being with me for my first episode here in uh, our season 29. At um, salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ako si Melz. Sama-sama tayo muli sa susunod na lunes dito sa Laguna. Dito sa Laguna.